Hello students, I am Ujwal from English Orator and today we are going to discuss a poem for ICSC students that is 9 gold medals by David Roth. I will explain you the poem stanza wise and we will also discuss the difficult word with the meaning and a message with you all. So with this let's begin the explanation of the poem 9 gold medals. Before we start the explanation let's see an introduction of the poem to understand it much better nine gold medals david roth dwara likhi ek popular or real instance par based poem hai ye instance 1976 mein washington ke olympic games mein hua tha jahan par dusre athletes ne ek ghayal athletes ki madad kari aur use finish line tak pahunchaya lekin poem mein ye bataya gaya hai ki सभी एथलीट्स वापस लौटते हैं और वो उस घायल एथलीट की मदद करते हैं जबकि ये रियल इंस्टेंस में ऐसा नहीं था सिर्फ दो या तीन एथलीट ही वापस आए थे उस घायल एथलीट को मदद करने और उसे फिनिश लाइन तक पहुंचाने एंड दिस पॉम टेल्स अबाउट कंपैशन हेल्पिंग नेचर एंड स्पोर्ट्समैनशिप विद दिस लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉम स्टैंडा वन The athletes had come from so many countries to run for the gold and silver and bronze. Many weeks and months in training all building up to the games. Yahan par hum dekh sakte hain ki sabhi participants apne aap ko ek professional sports person samajhte hain. Isliye yahan par word use hua hai athlete yani ki khiladi. Ye athletes kai alag alag desh se aaye hain kyunki ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था और साथ ही पार्टिसिपेंट्स बहुत होप और मेहनत के साथ इस इवेंट में आए थे इस इवेंट में डिफरेंटली एबल्ड यानी कि विकलांग पार्टिसिपेंट्स सिर्फ खेलने ही नहीं बल्कि एक गोल लेकर आए थे वो इसलिए आए थे ताकि फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन जीत सकें वो सभी पार्टिसिपेंट्स गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज जीतने के लिए आए थे उन्होंने बहुत लंबे समय तक और बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करी थी जिसके कारण वो आज इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं आंसर टू ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टेटर्स व गैदर्ड चेयरिंग ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग द लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन बहुत से लोग इस इवेंट को देखने आए हुए थे और साथ ही चारों ओर बैठे हुए थे पार्टिसिपेंट्स को घेरकर उन दर्शकों में से कुछ लोग पार्टिसिपेंट्स के फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स थे वहीं दूसरी ओर कुछ स्पोर्ट्स लवर और बड़े बिजनेसमैन थे वो सभी जोर जोर से चिल्लाकर पार्टिसिपेंट्स को चेयर अप कर रहे थे उसके बाद उस दिन का फाइनल इवेंट शुरू होने वाला था और लास्ट रेस भी शुरू होने वाली थी बाकी सभी इवेंट्स हो चुके थे और साथ ही विनर्स भी डिक्लेयर करे जा चुके थे सिर्फ आखिरी इवेंट बचा था और उसकी प्रिपरेशन चल रही थी स्टैंडर्ड थ्री द लाउड स्पीकर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर्स द वन मीटर्स द रेस टू बी रन and nine young athletes stood there determined and poised for the sound of the gun sare runners race ke liye taiyar the aur ek ek karke sare runners ke naam stadium mein announce kare gaye aur sath hi event ka naam that is the 100 meters race ko bhi announce kiya gaya aur darshakon ke sath sath athletes ne bhi ye announcement suni aur एथलीट्स अपने आप को रेडी कर चुके थे और इंतजार कर रहे थे पिस्टल की आवाज का स्टैंडा फोर द सिग्नल वॉज गिवन द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स ऑन हेयरिंग द साउंड बट द यंगेस्ट अमंग दम स्टम्बल्ड एंड स्टागर्ड एंड ई फेल ऑन इज नीज टू द ग्राउंड सिग्नल मिलते ही पिस्टल चलाई गई और पिस्टल की आवाज़ सुनते ही एथलीट्स पूरी एनर्जी के साथ दौड़ शुरू करते हैं अचानक एक दुखद घटना होती है रेस का सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी 
दौड़ शुरू करते ही लड़खड़ा कर गिर जाता है एथलीट सिर्फ गिरता नहीं है बल्कि घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है उस एथलीट को ऐसा लगता है कि उसकी सारी मेहनत और कोशिश वेस्ट हो गई और अब वो नहीं जीत पाएगा स्टैंड फाइव ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन द डर्ट बट आर श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन बट हेयर्स वॉट अकर्ड फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के कारण यंग एथलीट जोर से चिल्लाता है उसका दुखी होना ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कई साल कड़ी मेहनत करी थी लेकिन अब उसकी मेहनत और उसकी जीत का सपना दोनों ही उसकी तरह धूल में पड़े हैं और उसी वक्त अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना मुश्किल था एंजा सिक्स The eight other athletes stopped in their tracks the ones who had trained for so long to compete one by one they turned around and came back to help him and lifted the lad to his feet baaki dusre athletes bhi beach race mein ruk jate hain ye wahi athletes the jinhe jeetne ke liye lambe samay se training di gayi thi एक एक करके सारे एथलीट्स वापस आते हैं उस यंग एथलीट की मदद करने उनमें से कोई भी उस यंग एथलीट की मदद करने से हिचकिचाता नहीं और उन्होंने उस यंग एथलीट को ज़मीन से उठने में मदद करी स्टैंडा सेवन देन ऑल नाइन रनर्स जॉइन हैंड एंड कंटिन्यू द 100 मीटर्स रिड्यूस टू अ वॉक एंड द बैनर अब डेट सेड स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन नियरर द मार्क उन सभी एथलीट्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और रन करने के बजाय वो सब वॉक करते हैं वो सभी एथलीट्स यूनिटी और टुगेदरनेस के साथ वॉक कर रहे थे अब उनमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं रह गया था क्योंकि वो सब एक साथ वॉक करते हुए रेस को फिनिश कर रहे थे वो सब एथलीट्स एक साथ फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले थे और साथ ही ऊपर बैनर में लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स जो कि इस इंसिडेंस के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट था एथलीट्स के इस अनोखे और शानदार प्रदर्शन के कारण इस वाकई स्पेशल ओलंपिक कहा जा सकता है स्टैंडा एट That's how the race with nine gold medals they came to the finish line holding hands still and the banner above and nine smiling faces said more than these words ever will said more than these words ever will end mein poet kehta hai ki wo sabhi nine athletes ek sath finish line par aate hain ek dusre ke haath hold kiye aur इनकी इसी यूनिटी और काइंड एक्ट को देखते हुए उन सभी नौ एथलीट्स को गोल्ड मेडल दिए गए उन्हें गोल्ड मेडल इसलिए दिए गए क्योंकि जीवन की रेस को उन्होंने जीत लिया था मीन्स द रेस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ वो सभी एथलीट्स स्माइल कर रहे थे और साथ ही उनके सर के ऊपर बैनर और उनके अंदर खुशी गर्व और कॉन्फिडेंस भी था और ना सिर्फ उनमें बट बैठे हुए उन सभी दर्शकों में भी एक पॉजिटिव और जॉयफुल मैसेज जाता है जो पॉइट इस पोयम के द्वारा लोगों को देना चाहता है नाउ लेट्स नो द मैसेज ऑफ द पॉम इस पॉम नाइन गोल्ड मेडल्स में पॉइट ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें ब्रदरहुड स्पोर्ट्समैनशिप कोऑपरेशन और कंपैशन यानी दया की भावना रखनी चाहिए जिससे हम दूसरों की मदद कर सकें और साथ ही ये बताते हैं कि गेम में कंपटीशन जीतने से ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्समैनशिप और वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पॉम इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉर वाचिंग थैंक यू